okay let us start a clear <clears throat> i'm giving it some time just talk a half minute like that just you see at a glance and choose your answer and after that you verify with my uh, answers there are four questions were given just you choose your answers okay first question done the financial arrangement whereby a financial institution in the exporting country provides credit to that exporter importer for purchase of goods is called as options uh, you see supplier's credit to buyer's credit to standby letter of credit to letter of credit and the which one is that uh, answer i am placing the answer here it is buyer's credit <coughs> సో ఇప్పుడు మీకు తెలియజేసిన సప్లైర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి బయర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అనేది క్లియర్గా తెలియాలి లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉంది కదా అంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కూడా క్రెడిటే కదా అంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ ప్రామిస్ బట్ వేరేజ్ సప్లైర్ క్రెడిట్ బయర్స్ క్రెడిట్ అనేది సప్లైర్ అనేది ఎప్పటికీ ఎక్స్పోర్టర్ యుఎస్లో ఎక్స్పోర్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి మన దగ్గర ఇండియాలో ఎవరో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు గూడ్స్ కాస్ట్లీ ఓకే ఇక్కడ కొందామంటే ఫైనాన్షియల్గా వీక్గా ఉంటాడు ఎవరు ఇంపో ఇంపోర్టర్ ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ కాదు అటువంటి సిచ్యువేషన్లో సప్లైర్ అయితే తను పొద మీద వేసుకుంటాడు ఎందుకంటే తన సేల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎక్స్పోర్టర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ ఎక్స్టెండ్ ద క్రెడిట్ టు దట్ బయ్యర్ బయ్యర్ ఓకే అంటే తను సప్లై చేసిన గూడ్స్ని కొనుక్కోవడానికి సప్లైరే వీడికి క్రెడిట్ ఇస్తాడు so that is called as a supplier credit ata ante supplier credit and apudiki exporter importer ki icche credit next buyers credit ante buyers and apudiki ikkada unnadu buyer kone vaadu unnadu okay vaadike vaadu istadu credit ante mana konukkalante vaadi dikka double undali so ipudu veedi kuda icche facility undi ante yavadu buyer and apudiki importer matra importer ki ఆటు మీరు అనొచ్చు ఇంపోర్టర్కి సప్లైర్ ఇచ్చాడని సప్లైర్ ఇచ్చేవాడు సప్లైర్ క్రియేట్ అని ఇస్తాం కానీ ఈ బయ్యర్కి కొనుక్కున్న వాడికి ఇంపోర్టర్కి ఇంకోటి కూడా ఇస్తారు ఎవరంటే ఎక్స్పోర్టర్ కాకుండా ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీలో ఉండే ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేదంటే ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ కానీ మన బయ్యర్ కానీ ఇంపోర్టర్ కనుక ఇస్తే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే బయ్యర్స్ క్రెడిట్ అంటాం ఓకే నా స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే ఎల్సీకి జస్ట్ లైక్ వెహికల్కి నాలుగు టైర్స్ ఉంటాయి ఒక టైర్ కనుక పంచర్ అయింది అనుకోండి ఇట్ విల్ బి మొత్తం అంతా జర్నీ అంతా కూడా బ్రేక్ అవుతుంది అందుకని మనం స్టాండ్ బై కింద ఒక స్టెఫ్ని ఎలా పెట్టుకుంటాము అలాగే ఎల్సి కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టాండ్ బై ఎల్సి అనేది పెట్టుకుంటారు ఓకే అడిషనల్ మాట్లా ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ కాల్డ్ ఇస్ స్టాండ్ బై లెటర్ ఆఫ్ క్రియేట్ దట్ ఈస్ సపరేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ దట్ లెటర్ ఆఫ్ క్రియేట్ వీడియో నెక్స్ట్ ఎల్సి అనేది మీకు తెలుసు ఓకే that means it is nothing but a promise given from this importer country to that beneficiary beneficiary and exporter basing on that promise he will raise a loan in his country and exporter than a country lo akkada exporter bank lo atanu e chubinchi lc chubinchi promise from that importer చూపించి వాడు అక్కడ లెటర్ లోన్ తీసుకుంటాం దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్రీ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ పోస్ట్ షిప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సో దిస్ ఇన్ దిస్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బయర్స్ క్రెడిట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ దట్ ఎక్స్పోర్టర్ కంట్రీ ప్రొవైడ్స్ ద క్రెడిట్ టు దట్ ఇంపోర్టర్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇస్ కాల్ రైట్ నవ్ టీడిఎస్ ఈజ్ కాల్ ది హోల్ ట్యాక్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టీడిఎస్ అనేది ట్యాక్స్ రిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ ఈస్ అ సింపుల్ ఓకే బట్ ఇది ఆన్సర్ ఈజ్ ఎన్ఆర్ ఓకే ఎందుకంటే ఎఫ్సి అన్నారు ఎన్ఆర్ఈ అనేది టోటల్గా ఫారెన్ కరెన్సీ అకౌంట్స్ అంటే రెమిటెన్సెస్ ఫారెన్ కరెన్సీ రెమిటెన్సెస్ ద్వారా యాప్ అండి సో అటువంటి అప్పుడు ఫుల్ రిపార్టేషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఓన్లీ ఎన్ఆర్ఓకి మాత్రం ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందంటే మళ్ళీ ఎన్ఆర్ఓ రెండు ఉంటాయండి ఒకటి డొమెస్టిక్గా వచ్చే ఫండ్స్ ఉంటాయి అలాగే అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే రెమిటెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఫారిన్ కరెన్సీ రెమిటెన్సెస్ 
foreign currency remittances portion matro it is not uh, coming under the tax per you but domestic rent local rents gaani local remittances evana avalsni ganiki ante it is combined account ante cheptha 22 carat and it are two kalipunte local funds vastay indloki foreign funds kuda vastay but ee rendu matram fc and nr nre matram purely foreign funds matra and the gurinchi aa rendu ki kuda tax exemption untundi but whereas nro ki matram domestic funds meda matram tax deduction anedi untundi okay so that is the answer following transaction is not freely reportable so what is your answer so now of that and the transaction the freely reportable and the pricky only freely reportable fc nr and credit in the rupees conversion to the nr account lo unnadi alage interest earned on that balance lying in that nr osb account any kuda report because foreign funds which is earning interest here that portion is reported okay so none of this which are the following categories of non resident accounts may be entered in the form of time deposits so what is your answer it is follow all of the form, this and then when you go time deposit term deposits fc and all term deposits untai nro lo term deposits untai alage ordinary nro that means nro account okay దాంట్లో కూడా మీకు టర్మ్ డిపాజిట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆదరేజ్డ్ పర్సన్స్ కేటగిరీ త్రీ ఆర్ అలౌడ్ టు హండ్రెడ్ ఇది ఒకసారి చూడండి జస్ట్ ఐ విల్ టైమ్ సో ఒక హాఫ్ మినిట్ ఐ ఐ గివ్ టైమ్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద పాస్ అండ్ రీడ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ యూ కెన్ వెరిఫై విత్ మై ఆన్సర్స్ ఇన్ దట్ వే ఐ గో these are all very good questions huh? but only thing is meeku enta direct ga matram answer lo undavu iabf adu okate difference even simple answer kuda memmalni confuse chesta laage istaru okay i am coming to this other the persons category 3 or allowed to undertake what is the answer here answer is b only purchase of traveler checks and foreign currency notes and coins ఓకే ఇందులో మీకు చెప్పవలసింది అంటే దెర్ ఆర్ త్రీ కేటగిరీస్ అండి కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ అండ్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మనీ చేంజెస్ ఎఫ్ఎంఎంసి అంటాం ఓకే కేటగిరీ వన్ అండ్ ఇది ఎప్పటికి మీకు ఏమవుతుందంటే ట్రెజరీ మీ ప్రతి బ్యాంక్ ట్రెజరీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ట్రేడింగ్ చేస్తారు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ డీల్ చేస్తారు పర్చేజెస్ సేల్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ అన్ని చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఆదరేజ్ డీలర్ కేటగిరీ వన్ నెక్స్ట్ ఆదరేజ్ పర్సన్స్ ఆదర్ డీలర్ రెడ్ ఒకటేనండి నెక్స్ట్ ఆదరేజ్ డీలర్స్ ఆదరేజ్ పర్సన్స్ కేటగిరీ టూ అనేది ఎప్పటికీ ఏమవుతుందంటే దీస్ ఆర్ ఏడి బ్రాంచెస్ అంటే ఆదరేజ్ డీలర్స్ బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటంటే సి దే కెన్ డీల్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ బిజినెస్ అంటే ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా they will do and the currency changing by ing selling everything i do next category 3 ki vachina padiki other than this category 1 and category 2 okay vela em chestarante they will do the purchase of a traveler checks currency notes etc etc and other uh, that means the sale and other process and that will be routing through just either category 1 or category 2 and full fledged money exchangers changers ane padiki they will do dealing with that uh, sale and purchase of that uh, foreign currency okay travel the checks avanni chestaru anamata so these are the thing now if payment is to be made at the time of presentation of the document this type of lc is called as ante endante lc present chesina appudu document present chesina appudu appudu maatrame payment chesedi what type of lc it is so your answer is site lc okay ఈ యూ సెన్స్ కి సైజ్ కి యూ సెన్స్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే టైం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట పీరియడ్ అంటే త్రీ మంత్స్ టూ మంత్స్ అని చెప్పేసి బిల్ రాస్తారు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనకు యూ సెన్స్ బిల్స్ సైడ్ బిల్స్ అంటాం సైడ్ బిల్స్ అనేటప్పటికి మనం ప్రజెంట్ చేసిన వెంటనే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిమాండ్ మాట ఓకే ప్రజెంట్ చేసిన వెంటనే వాడు పే చేసేయాలి అదే కనుక యూ సెన్స్ బిల్ అనుకోండి త్రీ మంత్స్ ఒక టూ మంత్స్ అన్న తర్వాత ఆ పీరియడ్ అయిన తర్వాత త్రీ డేస్ గ్రేస్ ఆఫ్ త్రీ డేస్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఉంటుంది అప్పుడు వాడు పే చేయాల్సిన పని ఉంటుంది ఓకే so here the time of presentation is apuriki how to put the answer is side okay now nice. in a transaction involving lc the beneficiary is not as lc lo beneficiary evaru untarandi 
ఈజీ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటాడు ఓకే దట్ యు నో వెరీ వెల్ నౌ నెక్స్ట్ రని డేవిడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ ప్రజెంటెడ్ టు యూ ట్రావెలర్ చెక్స్ ఫర్ యుఎస్ డాలర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇష్యూడ్ బై అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ఫర్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్మెంట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రేట్ యూ విల్ అప్లై సో దిస్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఓకే ఇదేంటంటే నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అంటే సి హియర్ దెర్ ఆర్ టీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రేటింగ్స్ దట్ మీన్స్ రేట్స్ ఆర్ దర్ వన్ ఈజ్ టీటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ బిల్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టీసీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింది టీటీ బయ్యింగ్ అండి టీటీ సెల్లింగ్ అని దేనికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటే అదర్ దాన్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ అదర్ దాన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ పర్సనల్ నీడ్స్ సపోజ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అబ్రాడ్ హీ వాంట్స్ టు క్యారీ సమ్ ఫారిన్ కరెన్సీ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ పర్సనల్ నీడ్స్ సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ద టీటీ సో అక్కడ మీకు టీటీ బయ్యింగ్ సెల్లింగ్ అనేది వీడియోలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినవే ఓకే అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు మనం అప్లై చేసే రేట్స్ ని బిల్ సెల్లింగ్ బిల్ బయింగ్ రేట్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు దాట్ ట్రావెల్ సిక్స్ వస్తే మాత్రం దేర్ ఈస్ సెపరేట్ రేట్స్ ఆఫ్ దేర్ దట్ మీన్స్ టీటీ సెల్ టీసీ బయింగ్ రేట్ అండ్ టీసీ సెల్లింగ్ రేట్ ట్రావెలర్ చెక్ బయింగ్ రేట్ అండ్ ట్రావెలర్స్ చెక్ సెల్లింగ్ రేట్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ అలా లేదు కదండి బికాస్ ఇట్ దేఆర్ డీలింగ్ విత్ దట్ ట్రావెలర్ చెక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ దమ్ ఆఫ్ దిస్ నౌ దీస్ టు చెక్ okay an interbank agreement unless otherwise stated to buy or sell for exchange at the prevailing rate of exchange is known as okay you check your answer it is a spot rate spot transaction even clear ga ichcha ఇంటర్ బ్యాంక్ అగ్రిమెంట్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్ అందులో కనుక ఏ అదర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కానీ అంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత ముందు వెనకాల లేదా ఇప్పుడు అటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమీ లేకపోతే కనుక ఇమీడియట్ గా యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంతే దీన్ని కూడా మీకు చెప్పాను క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినప్పటికీ ఇవాడ అంటే రెడీ రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ అని కూడా అంటాం దానికి అప్లై చేసాను రేటు రెడీ రేట్ అంటాం క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ది అంటే ఏంటి ఈ రోజే సెటిల్మెంట్ ఈ రోజే డెలివరీ కనుక అయితే కనుక ఫారిన్ కరెన్సీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ టామ్ అంటే ఏంటంటే ఇవాళ సెటిల్మెంట్ రేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం బట్ డెలివరీ ఆఫ్ కరెన్సీ విల్ బీ అండ్ టుమారో అంటే కొంచెం దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రేట్ అండ్ స్పాట్ అనేటప్పటికీ సెకండ్ వర్కింగ్ డే అని చెప్పాను డెలివరీ విల్ బీ ఇన్ ద సెకండ్ వర్కింగ్ డే అండ్ దట్ దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా అడగచ్చండి మీకు టీ ప్లస్ జీరో అంటాడు టీ ప్లస్ జీరో అంటే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ T plus 1 అని అనుకోండి టామ్ ట్రాన్సాక్షన్ T plus 2 అని అనుకోండి స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినప్పటికీ సెకండ్ డే తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఆ త్రీ మంత్స్ కావచ్చు ఫోర్ మంత్స్ కావచ్చు ఫైవ్ మంత్స్ కావచ్చు సో ఈస్ కాల్డ్ ది ఫార్వర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ దిస్ ది అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్పాట్ ట్రాన్సాక్షన్ ద యాక్ట్ దట్ గవర్న్స్ ఆల్ ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ ఫెమా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ఫెమా ఓకే okay next this you take some time but this was an answer sir and i will come for the explanation wherever that explanation not required i will pass on okay okay now in an lc transaction the documents usually required by the banks is equal to em kavali lc transaction what options you chart document of title deeds goes to commercial voice so and documents of insurance so all of this you put your answer all of this endukante lc deal chese tappudu title to goods compulsory ga undali endukante manaki bill of lading antam so it is nothing but the document of title to goods first one adi compulsory ga untadi next commercial invoice kuda untadi endukante verification cheyali kada andi invoice lo em ichadu meer paminche goods enti అనేది రెండు ట్యాలీ చేసుకోవాలి కాబట్టి దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ షుడ్ బి క్యారీ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎల్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ప్రతి దానికి సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద దీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ అన్ ఇంపోర్ట్ బిల్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రాన్ అండర్ యువర్ ఎల్సీ సో అండ్ సో ఏదో సమ్మె ఇచ్చాడు ఫ్రమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూయార్క్ 
covering uh, my complex what you you will put through that a uh, transaction at what rate it is a bill selling rate enduku anna cheppan so it's a simple you received an import bill import bill ani cheppadiki okate cheppan meeku import ani cheppadiki enti you have to that importer have to pay that a uh, foreign currency to that a uh, exporter okay appudu mee degara vastadu vaadu vachi sir ilagandi import bill andi okay you please provide that uh, dollars to that my other person that my exporter ki provide cheyal sir antadi ante enti mana vaadiki ivvalsindi enti dollars ivval as a banker so dollars ivadu ante enti goods manu avathar vaadiki ammutam that's why it is called as a selling tarvata what type of transaction is it a tt or bill ante gane since it is export import deal this is what it is a bill selling rate so simple very simple in forward rates are at a premium you will quote forward rates kanta premium lo unte ganka em chestam we check your answer highest premium for selling rates and the least premium for that buying rates forward rates forward rates at a premium anna premium ante appudu em chestam anna sell high buy low simple అది ఫండమెంటల్ అండి జస్ట్ గ్లాన్స్ అయితే సి ఫర్ సమ్ టైమ్ టు టేక్ ఓకే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఎల్సీసీ సేవ్ ఫర్ దట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎల్సి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎల్సి ఈజ్ సేవ్ ఫర్ దట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎల్సి అనేది మనకి ఎక్స్పోర్టర్ చేరుకున్న తర్వాత అప్పుడు వాడి పని మొదలు పెట్టి ఇంపోర్టర్ కి గూడ్స్ సప్లై చేస్తారు okay lc is issued by that uh, issuing bank that means applicant bank that is importer bank and the work me tells you can a type of lc is going to export is safe and are not right so revocable is revocable either of the two both of the two yeah one and a sorry prefer yes i already told it is irrevocable in the other revocable key revocable that i intend a revocable law lc open this is coming you see ఒక టన్ అంత మందులు మెన్షన్ చేసి ఓకే లేదు లేదు నాకు ఇక్కడ అంతా కూడా సేల్స్ పెద్దగా లేదు అని చెప్పేసి మిడిల్ ఆఫ్ దట్ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైంలో ఎక్స్పోర్టర్కి లేదు నేను టన్ తీసుకోను ముప్ప ఒకటి అనేది తీసుకుంటా అన్నాడు అనుకోండి వాట్ ఈజ్ హిస్ పొజిషన్ ఏం చేసుకుంటాడు వాడు అలాగే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ వీడు అమెండ్ చేసేసి వాడిని ఎత్తుమీద వేస్తే కష్టం అయిపోతుంది కదా అందు గురించి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రివోకబుల్ రివోకబుల్ అంటే ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై దట్ ఇంపోర్టర్ బికాజ్ ఇష్యూ చేసేది కూడా ఇంపోర్టర్ బ్యాంక్ లోనే కాబట్టి అది లేకుండా ఉంటేనే అవతల వాడికి సేఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ రివోకబుల్ ఇట్ రివోకబుల్ మీన్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇట్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పోర్టర్ సో అదే వాడికి సేఫ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సి ద ఇంపోర్ట్స్ బ్యాంక్ ఈస్ ఇంపోర్ట్స్ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది ఇంపోర్టర్ అంటే ఇక్కడ మన కంట్రీలో ఉన్నవాడు ఓకే ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సి Oh, you choose answer is issuing bank. Issuing bank, importer's bank, applicant of that LC, and we have an importer country. Okay? This is collecting bank, presenting bank, negotiating bank, and we have to export to the ground. Okay? That is the basic point. Next, swap means. What is meant by swap? Swap and TM leather. simultaneous sale and purchase of the forward currency okay this is the answer endukante suppose evada customer unnatundi sir na next month currency vachestun sir foreign currency ah meer konal sir idi two months lo vachesthe endukante nen export chesanandi goods dana sambandhinchindi enta 1 lakh rupayalu lakh dollars vasthay sir naaku adi meeku isthan sir rate fix cheskundam ani cheppu mundu maatladukuntadu మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవాళ రేటు డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు ఉంది అనుకోండి ఏంటిది బయ్యింగ్ రేట్ మనం కొనేది బయ్యింగే కదా ఓకే సో ఓకే కదా అని చెప్పేసి మనం ఆ మైకింగ్ ఒప్పుకుని కంప్లీట్ అయ్యి కమిట్ అయిపోయాం అనుకోండి ఆ తర్వాత టూ మంత్స్ తర్వాత అది ఏ డెబ్బై మూడు రూపాయలు ఉంటే సారీ ఆ ఏ అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంటే మార్కెట్లో అప్పుడు చచ్చినట్టు ఎక్కువ కొనవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా అటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది మనకు రిస్క్ అటువంటి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇమీడియట్గా మనం స్వాప్లోకి వెళ్ళిపోతాం స్వాప్ అంటే ఏంటంటే 
ఏదైతే మనకి ముందు కమిట్ అయిపోయామో కొంటానికి డెబ్బై ఒక్క రూపాయకి ఓకే ఎవడైనా సరే తీసుకుంటానండి ఎవడ ఎవడు ఉంటే అంటే మనం అమ్మే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే కనుక అది అది ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాం అంటే దీన్ని దానికి మ్యాప్ చేసుకుంటాం మ్యాప్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా లాస్ వచ్చింది అనుకోండి అవతల వాడికి మనం అమ్మేస్తాం కాబట్టి అది వాడు భరిస్తాడు సో దిస్ ఈజ్ ద స్వాబింగ్ వాడు ఓకే సైమెంటేనియస్ సేల్ ఆఫ్ స్పాట్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ కరెన్సీ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ఎ స్వాబ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ సి ద బ్యాంక్ విచ్ ఆఫ్టర్ ఇన్సూరెన్స్ విత్ ఎన్ ఒకసారి చూడండి ఒక టూ మినిట్స్ చూడండి ఓకే ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎల్సి ద బ్యాంక్ విచ్ ఆఫ్టర్ ఎన్సూరింగ్ ద జెన్యూనెస్ ఆఫ్ ఎల్సి అడ్వైజ్ ద ఎల్సి టు ద బెనిఫిషియరీ is known as beneficiary in the purki export run okay exporter ki lc gurinchi advise chese bank ni em anta adi vadu adugutunnadu so it is andaran it is advising bank advising bank lo vadu advising bank kuda exporter degara untadu endukante elaga vadu negotiating bank kuda untadu adi degara exporter degara kani aa bank ki man india lo unna bank gurinchi teliyochu okay అటు వాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మన వాడు మన మన ఎక్స్పోర్ట్ ఏమంటే నో 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 యూ టేక్ అనదర్ కన్ఫర్మేషన్ అవసరం అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట అడ్వైజ్ తీసుకోమంటాడు సో అడ్వైజ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఈ నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ ఎక్స్పోర్టర్ వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక అడ్వైజ్ తీసుకుంటాడు అడ్వైజ్ చెప్పే సపోజ్ లేటెస్ట్ సే అక్కడ మీకు అదే కంట్రీలోనే మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవర్సీస్ బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవర్సీస్ ఉంది ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న వాడికి ఇక్కడ యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి తెలుస్తుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను అడ్వైజ్ అడుగుతాడు సో ఇలాగ పలాన మీకు ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ అయినా కావచ్చు లేదంటే అక్కడ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ఉండడం కాసేపు అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ఉంది అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ ముంబైలో ఉంది దాని పక్కనే యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా ఉంది ఈ ఈ ఎల్సి అనేది ఓపెన్ బై దట్ యూనియన్ బ్యాంక్ అనుకుంటాం సో యూనియన్ బ్యాంక్ గురించి అక్కడ ఎక్స్పోర్టర్ బ్యాంక్ ఎక్స్పోర్టర్ దగ్గర ఈ ఏదో జపాన్ బ్యాంక్ లేకపోతే ఏదో బ్యాంక్ ఉంటే వాడు ఏం చేస్తాడు అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్ అడ్వైజ్ అడుగుతాడు అడ్వైజ్ అయితే వాడు నాకు తెలుసు అది మన పక్కనే ముంబైలోనే పక్క బ్రాంచ్ అది ఉంది వాళ్ళకి యూనియన్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి వాడు చెప్తాడు సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అజ్ ఎ అడ్వైజింగ్ అంట సో అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ కూడా ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు దట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓకే వైల్డ్ డీలింగ్ ఇన్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ ద బ్యాంక్ షుడ్ మెయింటైన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫారిన్ కరెన్సీ తోటి బ్యాంకు ఏం చేస్తుంది నియర్ స్క్వేర్ పొజిషన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి నియర్ స్క్వేర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాలి అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఫారిన్ కరెన్సీలో ఫారిన్ కరెన్సీ మన దగ్గర పెట్టి కూర్చున్నా అనుకోండి ఎక్కువ ఎక్కువగా అంటే ఏంటంటే మీరు విపరీతంగా బై చేసేసారు ఓకే విపరీతంగా బై చేసేసారు కానీ అది సెల్లింగ్ అని ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు మీ దగ్గర నుంచి మించుగా ఒక ఐదు లక్షల యుఎస్ డాలర్స్ ఐదు లక్షలు ఒక లక్ష అనుకోండి పని ఒక లక్ష యుఎస్ డాలర్స్ మీ టుడే టోటల్ బయింగ్ పొజిషన్ అంతా కూడా ఉంది ఓకే కానీ సెల్లర్స్ ఎవరు లేరు అంటే ఎవడో కూడా మీ దగ్గర వచ్చి కొనుక్కుంటానికి ఎవడో రాదు మనం అమ్ముదాం అంటే ఎవడో లేడు అటువంటిప్పుడు మన దగ్గర పెట్టి కూర్చున్నాం అనుకోండి అలాగ ఐడియలు కాదు ఏమవుద్ది అంటే ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అవుతుంది ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో కనుక మనం కొన్న కరెన్సీ ఎట్ రిస్క్ ఏ రేపు రిస్క్ అంటే సపోజ్ మార్కెట్లో కనుక మార్కెట్లో కనుక మంచి రేటు పలికింది అనుకోండి ఆ డాలర్కి అప్పుడు మనం పర్లేదు మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే నేను సెవెంటీ వన్ రూపీస్ కొనుక్కున్నాను అది ఏకంగా లక్ష యుఎస్ డాలర్స్ కొనుక్కు పెట్టుకున్నాను కానీ ఎవడ లేదు అమ్ముతామంటే కానీ నా దగ్గర ఉండిపోయినాయి ఓవర్ నైట్ ఆ టైంలో నెక్స్ట్ డే కల్లా దాన్ని సెవెంటీ త్రీ అయిపోయింది అనుకోండి అబ్బో టూ రూపీస్ మార్జిన్ తోటి మీరు అమ్మేయచ్చు అంత ప్రాఫిటే అలా కాకుండా ఒకటి పడిపోయింది అనుకోండి డెబ్బై రూపాయలకు లేకపోతే అరవై తొమ్మిది రూపాయలకు సో ఏమవుతుంది చేయి కాలిపోయినట్టు లెక్క మొత్తం అంతా కూడా లాస్ అయ్యి అందు గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా స్పెక్యులేట్ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితులు అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచించవచ్చు కనుక కానీ రిస్క్ అన్న చోట ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఉండకూడదు ఇమీడియట్గా దట్ షుడ్ బీ కాంపన్సేటెడ్ రిస్క్ ని కాంపెన్ మిటిగేట్ చేయడం అనమాట అందుకు మనం ఏం చేస్తాం ఇమీడియట్గా సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసేస్తాం సో ఎప్పుడు కనుక బాట్ పొజి
సెల్లింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి నీకు ఇచ్చేస్తానే టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ రెడీ నీకు నీకు ఇరవై లక్షల డాలర్ ఇరవై వేల డాలర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తా అని చెప్పి మీరు కమిట్ అయిపోయి ఓకే మీరు ఫిక్స్ చేస్తున్నారు కానీ మీకు వస్తుందేమో అనుకున్నారు కానీ బయింగ్ చూసేటప్పటికి ఏమీ రాలా ఇచ్చేది అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఏమవుతుంది ఒకవేళ కనుక మార్కెట్లో కనుక రేట్లు కనుక పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి ఆ హై రేట్కి మీరు పోని అవతల వాడికి ఆపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే మీరు కమిట్ అయింది డబ్బా ఒకటి కానీ మార్కెట్లో డెబ్బై మూడు రూపాయలు అయిపోయింది ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ డే కల్లా సో చచ్చినట్టు మీరు కమిట్ అయ్యారు కాబట్టి డెబ్బై మూడు రూపాయలు మీ చేతి నుంచి ఒక రెండు రూపాయలు వేసుకునే వాడికి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో అది రిస్క్ అయ్యారు సో అందు గురించి ఓవర్ సోడ్ పొజిషన్ ఉండకూడదు ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ ఉండదు సింపుల్గా ఏంటి స్క్వేర్ అప్ చేసేయాలి అంటే లక్ష రూపాయలు కనుక నాకు కొంటానికి కమిట్మెంట్స్ వస్తే కనుక లక్ష రూపాయలు నేను నమ్మకానికి కమిట్మెంట్ చేసేస్తాను అప్పుడు స్వాపింగ్ అయిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్క్వేర్ స్క్వేర్ అప్ పొజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కోటేషన్ ఇది మాకు సింపుల్ బై హై సెల్ డైరెక్ట్ కోటేషన్ అయితే కనుక బై లో సెల్ హై దానికి ఆపోజిట్ అయి ఇన్డైరెక్ట్ కోటేషన్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే బై హై సెల్ స్విఫ్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఎబ్రివేషన్ సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ టెలి కమ్యూనికేషన్ సమ్ టైమ్స్ ఈ సెబ్రివేషన్ స్పాట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వర్ కమెంట్ దాట్ సో ఇట్ జస్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఓకే బై అప్లైనింగ్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ద ఎక్స్పోర్టర్ ఇస్ ఎష్యూర్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టర్కి ఏంటంటే ఎష్యూర్డ్ ఆఫ్ ఏంటి ఎప్పుడైతే మీరు లెటర్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉందో ఎక్స్పోర్టర్కి ఉన్న బలం ఏంటంటే ఈ గిన్ ఇస్ దట్ ఈ కెన్ గెట్ సమ్ లోన్ అంతే ద ఆప్షన్ ఈస్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈ గిన్ ఇస్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ షిప్పింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఒకటి ఎష్యూరెన్స్ వచ్చేస్తుంది రెండు క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ కూడా వాటికి వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ పేమెంట్ ఇష్యూర్డ్ ఎందుకంటే ఇష్యూయింగ్ బ్యాంక్ ప్రామిస్ చేసింది కదా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రామిస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఇంపోర్టర్ టు ద ఎక్స్పోర్టర్ సో ఎక్స్పోర్టర్ కావాల్సిన కూడా అదే ఇన్సూరెన్స్ కావాలి తన గూడ్స్కి కొంటాడా లేదా డబ్బులు ఇస్తాడా లేదా అనేది ఇన్సూరెన్స్ కావాలి నెక్స్ట్ సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ వేర్ ఇన్ ద ప్రైస్ కోటెడ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ద షిప్మెంట్ ఫ్లైట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ సిఐఎఫ్ కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్లైట్ సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి సిఎండ్ఎఫ్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ అండ్ ఫ్లైట్ అండ్ కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్లైట్ ఇట్ ఈస్ చాయిస్ ఆఫ్ దట్ పార్టీస్ అండ్ ఎఫ్ఓబి ఫ్రీ అండ్ బోర్డ్ ఫ్రీ అండ్ బోర్డ్ అనేటప్పటికి అది ఏంటంటే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటి ఏముంది అంటే మనం తీసుకెళ్లి గూడ్స్ అన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది తీసుకెళ్లి ఆ షిప్లకు లోడ్ చేసేంత వరకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే దట్ స్టాటస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ ద ఫ్రీ అండ్ బోర్డ్ మీకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీకు సపోజ్ ఫైనాన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్కి ప్రీ షిప్మెంట్ పోస్ట్ షిప్మెంట్ అటువంటిప్పుడు ఫైనాన్స్ ఏ లిమిట్ వరకు ఫైనాన్స్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ విల్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్ దట్ మీన్స్ ఎఫ్ఓపి అంటాం ఎఫ్ఓబి ఓకే నెక్స్ట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్వే బిల్స్ డో నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎయిర్వే బిల్కి రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరం లేనివి ఏంటి చూడండి నాలుగు ఆప్షన్స్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇట్ మస్ట్ స్టేట్ ఇఫ్ ద గూడ్స్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆర్ అండర్ ఎల్సి ఆర్ నాట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది అంటే నాట్ ఇన్క్లూడ్ దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అంటే విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఆర్ట్ బెన్ అవుట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ ఎయిర్వే బిల్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎయిర్వే బిల్లో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కావాల్సి వస్తుంది కానీ అక్కడ మీకు డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ టు గూడ్స్ అనేది అక్కర్లేదండి ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఆఫ్ ద డిపార్చర్ అండ్ డెస్టినేషన్ అది ఎలాగో మెన్షన్ చేస్తారు ఎయిర్వే బిల్లో కంపల్సరీ కావాలి అది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ద కన్సిస్టెంట్ విత్ దట్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్లో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం గూడ్స్ ఉన్నాయి లేదా మాత్రం ఉంటా చూసుకుంటాం ఇట్ మస్ట్ స్టేట్ ఇఫ్ దట్ ఫ్లైట్ హ్యావ్ బిన్ పెయిడ్ ఆర్ పేబుల్ అట్ డెస్టినేషన్ ఈ టర్మ్స్ అన్ని కండిషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఓకే బట్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ
they won't bother about that. The content is going to be kept separate. So that is the <coughs> thing. Under it is not it must stay the goods exported are under LC. No, this matter under the chapter. Okay, which of the following is incorrect for bill of lading? So this is also negative question. So it is the document of title the goods LC bill of lading and it is issued by the shipping company. Bill of lading and it is nothing but a document of title the goods must just like L R R R L A G O. Alaga bill of lading for shipping company what is that? It is valid evidence of that possible insurance claim. If any correct, can it? It must contain value of that goods. Value of the goods in the law, under that bill of lading. Bill of lading the value of the goods on the law. Okay. Next. Yes, you see check up for some time. Okay. In a bill of lading, who is a, the following is a shipper? Who is who, who of the following is a shipper? The export uh, shipping company uh, shipping company's agent uh, none of them. Okay, the answer is the uh, exporter. Bill of lading. Who is the following? Is that who? Who of the following is the shipper? That's the exporter. And who is shipper? And then they are our ship just now. Who is the shipping person? Who is shipping? I mean, consignment to consign. Yeah, like that. Don't they? The person. And then the shipping company guy. The shipping company's agent guy. Yeah, our ship just now. Okay, he is the exporter. If the goods supplied are of inferior quality and are not acceptable to the buyer's buyer, inferior quality and the not acceptable to the buyer's buyer, the bank. What are the options? LC opening bank can refuse the payment. Dryer is bound to uh, reimburse that negotiating bank. The LC opening bank is bound to reimburse the negotiating bank. LC opening bank can behave indifferently. So you check. Give your answer. Answer is the LC opening bank is bound to reimburse the negotiating bank. Okay. Under refuge aid and clear them. The LC opening bank is bound to reimburse that negotiating bank, which they are asking. Malay attorney mislead these questions either. And we can make articles and all that. That means the UCP DC lo, uh, UCP 600 and separate video got this and atomic foreign exchange lo, second video on the end. Okay. And the limit for it. So, it's the economic thought of clearing out of the important points for online. To what extent it is permeable? International uh, Trade Council, Chamber of Commerce can look at it. And the value is that 5% plus or minus the minus the parallel. You have to accept it. It will be a dispute. A dispute is again, it will be coming out of that court legality. First of all, you have to accept it, and after that, you will go for that dispute. Okay. And the reason the LC opening bank and first of all, I want to remember Chases. quality of course is LC opening bank quantity which in the leather okay other other than price which in the group on page a leather to work in the duty of the LC opening bank other which in the water other than inferior goods on my enter that is the botheration of that importer he will file a case against that exporter advising bank advising bank in the internet what is the answer here the advising bank and you are not down already much is in the is not liable to make payments under that LC advising bank. He is bound to honor the drafts under the LC provided the documents tendered by that uh, by the beneficiary. Uh, uh, by. 
ఏమంటే అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అని చెప్పాను చూడండి అడ్వైజ్ చేయడం పలానా బ్యాంక్ ఓకే అనుకుని నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి అక్కడ మీకు నెగోషియేటింగ్ బ్యాంక్ అడ్వైజ్ చేస్తాం దట్ బ్యాంక్ ఈస్ కాలేజ్ అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అన్నాం ఇప్పుడు మార్నింగ్ అండ్ టూల్స్ ఎందుకంటే ఇదివరకు అడ్వైజింగ్ బ్యాంక్ అన్న అవును నాకు తెలుసులే అని చెప్పాను నువ్వు ఒకవేళ కనుక ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక పేమెంట్ కనుక రాకపోయినా ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి లేకపోతే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది అనుకోండి అంటే అడ్వైజింగ్ గా రాంగ్ రాంగ్ అడ్వైజ్ చేశాడు అనుకోండి అటువంటిప్పుడు నాకేం సంబంధం నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నేను అడ్వైజ్ చేశాను సో ఇన్ డెప్త్ నాకు వెళ్ళి అడ్వైజింగ్ అంటే ఏంటి ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దట్ రిస్క్ అని చెప్పేసి ఇది వరకు తప్పించుకున్నారు ఇప్పుడు అలా లేకుండా ఏం చేశారంటే కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ ఎలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ చేశాడంటే డెఫినెట్ గా వాడు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నట్టే రిస్క్ అడ్వైజింగ్ కూడా బిగిన్ చేయాలి ఎందుకంటే అడ్వైజ్ చేసే వాడికి చూసే వాడు అడ్వైజ్ చేయాలి కాబట్టి హీ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ పేమెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎల్సీ అమౌంట్ సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఏమన్నా నాట్ లైబుల్ టు మేక్ పేమెంట్స్ అనేది తప్ప యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ లైబుల్ టు పేమెంట్ నా బెడర్స్ ఓకే అది అది ఒకటే నోట్ చేసుకో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ కోడ్ ఐఏసి ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిన అదే దట్ ఈస్ ది జీ డిజిఎఫ్టి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఓకే నా జస్ట్ ఓన్లీ రిఫ్రెషింగ్ ఆఫ్ యువర్ నాల్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్ ఓకే థ్యాంక